பிரியாணி வந்து சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க எவ்வளவு பழப்பொல்லன்னு எவ்வளவு அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நேரம் வந்து தம் கட்டுவோம் ஆனா மீன் பிரியாணில வந்து அப்படி தம் கட்ட முடியாது ரொம்ப நேரத்துக்கு ஏன்னா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மரிசியஸ் மதரா பேரடேஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு வந்து நம்ம சேனல்ல ஒரு சூப்பரான ஃபிஷ் தம் பிரியாணி ரெசிபி தாங்க பார்க்க போறோம் இந்த பிரியாணி வந்து மொரிசியஸ் ஸ்டைல் அண்ட் மசாலா அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அதிகமா பயன்படுத்துவாங்க ரொம்ப குறவா தான் பயன்படுத்தி செய்வாங்க காரம் வந்து ரொம்ப கம்மியா தாங்க இருக்கும் இந்த பிரியாணி பொறுத்த அளவு ஆனா செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் கண்டிப்பா வந்து நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க மீன் எல்லாம் வந்து உடையாம எப்படி தம் கட்டுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கங்க குட்டி குட்டி டிப்ஸா வந்து சொல்லி இருப்பேங்க சோ வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம முழுசா பாருங்க அப்பதான் நான் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு சின்ன டிப்ஸும் வந்து உங்களுக்கு வந்து புரியுங்க இப்ப வாங்க மீன் பிரியாணிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு வீடியோக்குள்ள போய் பாத்துடலாம் இன்னைக்கு இந்த பிரியாணிக்கு நான் பயன்படுத்துறது வந்து இந்த மாதிரி முள்ளு இல்லாத மீன் வந்து எடுத்திருக்கேங்க அஞ்சு பேர் கொண்ட ஃபேமிலி ரெண்டு நேரம் சாப்பிடுறது மாதிரி நான் வந்து அளவு எடுத்திருக்கேன் டோட்டலா வந்து பத்து பீஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன் அதே போல ஒரு பொட்டேட்டோ வர்ற மாதிரி எடுத்திருக்கீங்க பொட்டேட்டோ சேர்க்கும் போது மொரிஷியஸ் பிரியாணி எதுவா இருந்தாலும் பொட்டேட்டோ சேர்ப்பாங்க ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் ஒரு பொட்டேட்டோ எடுத்து பீல் பண்ணிட்டு நாலா வந்து கட் பண்ணிட்டு கத்தி வச்சு லைட்டா அங்கங்க வந்து குத்தி விட்டுருக்கேன் ஏன்னா உள்ளார வரைக்கும் போய் அது வேகணும் அப்படின்றதுக்காக இப்ப பொட்டேட்டோல வந்து கொஞ்சம் ஃபுட் கலர் தேவையான அளவு இந்த பொட்டேட்டோக்கு உப்புங்க அதே போல ஃபிஷ்ஷுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து ஃபுட் கலர் ஒரு கலருக்காக தான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு இந்த மீனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்போ வந்து நம்ம மீனும் உருளைக்கிழங்க வந்து நல்லா கலந்து விட்டாச்சுங்க உப்பு இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சாச்சு இது வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்படியே இருக்கட்டும் அப்புறம் வந்து பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து ஊற வச்சுருந்தாங்க நல்லா வந்து ஊறிடுச்சு பாருங்க இப்போ வந்து பொட்டேட்டோ வந்து ஃபஸ்ட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் இங்கே வந்து ஒரு கடாய் வச்சு பொறிக்க தேவையான அளவு வந்து எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பொட்டேட்டோ தான் போட்டு பொறிக்கணும் பொட்டேட்டோ சேர்த்து நல்லா வந்து வேகிற வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க ஃப்ளேம் வந்து ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கோங்க இல்லைனா பொட்டேட்டோ வந்து வெளியில் வந்து டக்குன்னு கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துடும் உள்ளார வந்து வேகாமல் இருக்கும் அதுக்காக வந்து ஃப்ளேம் வந்து குறைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்மளோட பொட்டேட்டோ எல்லாம் வந்து சூப்பராக ஃப்ரை ஆகிடுச்சுங்க இதை வந்து வெளியில் வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த அளவு வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ஃபிஷ் பிரியாணி பொறுத்த அளவு வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து தம் போட முடியாது அதனால குறவான நேரத்தில் தான் தம் போட்டு எடுக்கணும் ரொம்ப நேரம் தம் போட்டோம்னா ஃபிஷ் வந்து உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால தான் பொட்டேட்டோ வந்து அப்புறம் வேகாமல் போயிடும் அதனால சூப்பராக வேகிற அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து ஒரு அரை கிலோ அளவு இங்க வந்து ஆனியன் எடுத்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேங்க அதை வந்து அந்த எண்ணெயில வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஆனியன் சேர்த்து இந்த ஆனியன் வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகுறது வரைக்கும் இந்த ஆனியனை வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாங்க வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனா வந்து பொறிச்சு எடுத்தாச்சுங்க இப்ப அடுத்து வந்து ஃபிஷ் வந்து பொறிச்சிடலாம் மீன் பொறிக்கிறதுக்கு இதே எண்ணெயை பயன்படுத்தக்கூடாது ஏன்னு சொன்னால் இதே எண்ணெயை தாங்க நம்ம வந்து பிரியாணிக்கு வந்து தம் கட்டுறதுக்கு மசாலா வந்து அடியில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது இதே எண்ணெயை தான் சேர்ப்போம் ஸோ அதனால் இந்த எண்ணெயில் வந்து பொட்டேட்டோ ஃப்ளேவரும் ஆனியன் ஃப்ளேவரும் சூப்பராக இருக்கும் இதே எண்ணெயில் மீன் சேர்த்தோன்னா மீனோட கவச்சி எல்லாமே இந்த எண்ணெயில் இறங்கிரும் இந்த எண்ணெயில் தாங்க இந்த பிரியாணியோட டேஸ்ட்டே இருக்குது நம்ம வந்து ஆனியன் ஃப்ரை பண்ணதுனால சூப்பர் ஸ்மெல்லாக இருக்கும் இந்த எண்ணெயில் அதனால இதுல இருந்து பாதிய வந்து பிரியாணிக்கு சேர்க்கறதுக்கு தனியா வச்சுட்டு பாதிய எடுத்து வேற ஒரு பேன்ல சேர்த்து மீனை வந்து பொறிச்சுக்கலாம் அதுல வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சிருக்க மீன் வந்து சேர்த்துக்கலாம் மீன் எல்லாம் சேர்த்தாச்சுங்க மீன் சேர்த்து ரெண்டு சைடும் திருப்பி போட்டு மீன் வந்து நல்லா பொரியிற வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பொட்டேட்டோ வந்து உள்ள வரைக்கும் வெந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறதுக்குங்க இந்த மீன் பிரியாணியை பொறுத்த அளவுக்கு நான் வந்து சொல்றேன் ஒரு போர்க்கு வச்சு இப்படி அழுத்துனீங்க அப்படின்னு சொன்னா உள்ள வரைக்கும் அப்படியே சாஃப்டா போகணும் அப்பதான் வந்து பொட்டேட்டோ நல்லா பாயில் ஆயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் சிக்கன் பிரியாணிக்கு லைட்டா கூட ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தா போதுங்க ஏன்னு சொன்னா சிக்கன் பிரியாணி வந
ஒரு சைடில் வெந்துருச்சுங்க மறு சைடு வந்து திருப்பி போட்டாச்சு இதே போல் திருப்பி போட்டு எல்லா மீனை வந்து நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பிரியாணிக்கு வந்து பொறிஞ்சு எல்லாமே தயாராக இருக்குங்க பொட்டேட்டோ மீன் வெங்காயம் எல்லாமே தயாராக இருக்கு இப்போ வந்து மசாலா வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து அரை கிலோ ஆனியன் எடுத்திருக்கேன் நான் சொல்லியிருப்பேன் பத்து பேத்துக்கு வந்து அளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து அரை கிலோ ஆனியன் வந்து எடுத்திருக்கேங்க இதை வந்து அரைச்சி சேர்க்க போகிறோம் இதை வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயத்தை வந்து நல்லா பேஸ்ட்டாக வந்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சுங்க நீங்கள் வந்து எந்த பாத்திரத்தில் வந்து பிரியாணி வைக்க போகிறீங்களோ அதை வந்து எடுத்துக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து நான் ரைஸ் குக்கரில் தாங்க வைக்க போகிறேன் அதனால் நான் வந்து ரைஸ் குக்கர் எடுத்திருக்கேன் அந்த பாத்திரத்தில் வந்து நம்ம அரைச்சிட்டு வந்த வெங்காய பேஸ்ட் வந்து வந்து சேர்த்தாச்சுங்க அது கூட வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபிஷ்ஷில் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் நிறையா போட்டிருக்கோம் அதனால் வந்து ரொம்ப ஃபிஷ் பிரியாணியை பொறுத்த அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் வந்து கம்மியாக தான் சேர்க்கணும் இல்லைன்னா இந்த ஃப்ளேவர் வந்து அதிகமாக வர்றது மாதிரி இருக்கும் அடுத்து வந்து ஒரு ரெண்டு துண்டு பெரிய பட்டங்க ஒரு டீஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் ஒரு நாலு ஏலக்காய் ஒரு அஞ்சாறு கிராம்பு அதையும் வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு கப்பு தயிர் இது வந்து கால் லிட்டர் தயிர் தயிர் வந்து சுத்தமாக புளிப்பே இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி தாங்க சேர்த்துக்கணும் இல்லைன்னா டேஸ்ட்டே வந்து டோட்டலாக வந்து மாறிடும் அடுத்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து கீறி போட்டிருக்கேன் ஏன்னா சில்லி பொடி வந்து சேர்ப்போம் அதனால் ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா ரெண்டு கைப்பிடி அளவு மல்லி இலை ஒரு பகுதி புதினா எடுக்கிறோன்னா அதில் பாதி வந்து சாரி ஒரு பகுதி வந்து மல்லி இலை எடுக்கிறோன்னா பாதி அளவு வந்து புதினா எடுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பிரியாணி மசாலா சேர்க்கணுங்க நான் வந்து லெசர்ட் பிராண்டில் ஸ்பெஷல் ஃபார் பிரியாணி மசாலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொரிஷியஸில் வந்து இந்த பிராண்ட் வந்து கிடைக்கும் எனக்கு இந்த பிராண்ட் வந்து பிரியாணி மசாலா கிடைக்கலையே அப்படின்னு சொல்கிறவங்க ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் வந்து ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க வீட்டில் வந்து லைட்டாக வறுத்துட்டு க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதுதான் அந்த மசாலாவில் வேறு சில்லி பவுடர் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லைங்க அது வந்து சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு அடுத்து வந்து இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து க மிளகாய்த்தூள் தனி மிளகாய்த்தூள் இது வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து காரம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தாங்க சேர்க்குறேன் அடுத்து வந்து நம்ம ஆனியன் வந்து பொட்டேட்டோவும் ஆனியனும் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்க ஆனியன் ஃப்ளேவர்டு ஆயில் அது வந்து சேர்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக வந்து ஆனியன் ஃப்ரை பண்ண ஆயில் தாங்க சேர்க்கணும் கண் வேறு எந்த எண்ணெய் சேர்த்திங்க அது கூடவே வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு ஃப்ரைடு ஆனியன் வந்து சேர்த்துக்கலாங்க அது கூடவே வந்து நம்ம வெங்காயம் அரைச்ச மிக்சி சாரை வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கழுவி ஊற்றிக்கலாங்க கழுவி ஊற்றிட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து கை வச்சு நல்லா பிசைஞ்சி எடுக்க போகிறோம் நல்லா கலந்து இப்போ வந்து நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்தாச்சு நான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பத்தலை நான் வந்து ரெண்டு குளிக்கரண்டி அளவு தான் சேர்த்துருந்தேன் அது வந்து சூப்பரான வாசனைங்க மறுபடியும் ஒரு ஒரு குளிக்கரண்டி அளவு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அடுத்து வந்து ஒரு அரை டம்ளர் அளவு தண்ணி ஏன்னு சொன்னால் அந்த மசாலா வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்குது இந்த மாதிரி திக்காக இருந்ததுன்னா தம் போடும்போது அடி பிடிச்சிரும் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணும் இப்படி எடுத்தோன்னா இப்படி தண்ணியாக உழுகணும் இந்த அளவு வந்து தண்ணி உங்களுக்கு வந்து உப்பு காரம் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ டேஸ்ட் பார்த்துடலாம் கொஞ்சம் உப்பு மட்டும் பற்றலைங்க அதனால் வந்து கொஞ்சோன்னு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு டேஸ்ட் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குங்க பாருங்கள் இப்போ பார்க்குறதுக்கு அங்கே அங்கே வந்து மேலே வந்து என்ன மிதந்து தெரியுதா கலந்து வச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம பொட்டேட்டோ வந்து அடியில் சேர்த்துக்கலாங்க இதை கலந்து விட்ட மசாலாவில் வந்து பொட்டேட்டோ தான் அடியில் சேர்க்கணும் ஏன்னா மீன் வந்து சீக்கிரமாகவே வந்து குக் ஆகிடும் அதை வந்து அடியில் சேர்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் உடஞ்சி போயிடும் அதுக்காக தான் சிக்கனாக இருந்தால் சிக்கனை வந்து நீங்கள் அடியில் சேர்த்துக்கலாம் மீனுன்றதுனால ஃபஸ்ட்டு வந்து பொட்டேட்டோ சேர்த்துட்டு அடுத்து தாங்க மேலே தாங்க மீன் சேர்க்கணும் இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க பொட்டேட்டோவை அப்படியே ஒன்று ஒன்றா வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பொட்டேட்டோ வந்து ஒரு லேயர் வந்து அடிக்க முடிச்சாச்சுங்க அடுத்து வந்து மீன் வந்து செகண்ட் லேயர் வந்து அடிக்கலாம் மீன் வந்து அடியில் வைக்கக்கூடாது அடியில் வச்சோன்னு சொன்னால் மீன் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் உடஞ்சி போயிடும் அதனால தான் செகண்ட் லேயரை வந்து ஃபிஷ
டைம் இல்லைன்னு சொன்னால் உடனே வந்து சாதம் வடித்து போட்டுக்கலாம் டைம் இருந்ததுன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சிங்கன்னா நம்ம கிறிஸ்பியாக எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துருக்கோம் அது வந்து நல்லா சாஃப்டாக அந்த சாஸில் வந்து ஊறும் அப்போ இன்னும் வந்து கூடுதலான டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் கண்டிப்பாக வந்து அந்த மாதிரி டைம் கிடச்சதுன்னா வச்சுக்கோங்க ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகிருச்சு நம்ம கலந்து வச்ச ஃபிஷ்ஷு பொட்டேட்டோலாம் நல்லா சாஃப்டாக ஆகியிருக்குங்க இந்த அரை மணி நேரம் கேப்பில் வந்து லோ ஃப்ளேமில் உலையி வந்து நான் வச்சு விட்டுட்டேன் உலையி வந்து கிட்டத்தட்ட கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த கேப்லேயே வந்து ஒன்றரை கிலோ வந்து பாசுமதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஓலை காஞ்சிருச்சு அரிசி சேர்த்துடலாம் ஓலை வந்து கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க கொதி வந்ததும் நம்ம எடுத்து வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்க அரிசி வந்து சேர்த்துக்கலாம் அரிசி சேர்த்துட்டு ஃப்ளேம் வந்து லோ ஃப்ளேம்ல வைக்கக்கூடாதுங்க நல்ல ஹையில வச்சுக்கணும் லோ ஃப்ளேம்ல வச்சீங்கன்னா அரிசி வந்து குலையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த அரிசி கூட சேர்க்கறதுக்கு ஒரு பெரிய துண்டு பட்டை வந்து ரெண்டு துண்டு வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு அஞ்சு ஆறு கிராம்பு நாலு ஏலக்காய் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகங்க இது வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இது கூட சேர்க்கும் போது சாதத்துல வந்து இந்த பட்டை இந்த ஜீரகத்தோட ஃப்ளேவர் எல்லாம் சாதத்துல வந்து இறங்கிரும் சாதம் கூட வந்து அந்த தம் கட்டும் போது சூப்பர் ஃப்ளேவரா இருக்குங்க அதுக்காக அது கூடவே வந்து இந்த சாதத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு வந்து சேர்த்துக்கோங்க சாதத்துல உப்பு வந்து பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த மசாலாவில் வந்து உப்பு இருக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ண சிக்கன் சாரி ஃபிஷ்ஷு பொட்டேட்டோ அதில் எல்லாத்துலேயுமே உப்பு இருக்கு அதனால வந்து இதில் கொஞ்சம் குறவாகவே சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அது வந்து கொதி வரட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து சாதம் வந்து நல்ல மலை மலர்ந்து ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு மூணு நிமிஷம் தான் கொதிச்சிருக்கு பாருங்க நல்லா வந்து ஒரு ஐம்பது சதவீதம் வந்து வெந்துருச்சு ஐம்பது சதவீதம் தாங்க வேகணும் ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் குவான்டிட்டி நிறைய செய்யறதுனால அப்படிதான் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதே போல ஒரு ஐம்பது சதவீதம் வெந்ததை எடுத்து நம்ம கலந்து தம் கட்டி வச்சுருக்கோம் பொட்டேட்டோ ஃபிஷ்ஷு அதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் பாயிலில் தான் இருக்கணும் ரைஸ் வந்து பாயில் ஆகிட்டு தான் இருக்கணும் அமர்த்திடக்கூடாது ஸ்டவ் வந்து அடுத்து வந்து மேலாப்பில் போடுறது ஒரு எழுபது சதவீதம் வரைக்கும் வேக வச்சு எடுக்கணும் அதுக்காக இதே போல எடுத்து எடி சேர்த்துக்கலாம் பாதி போர்ஷன் வந்து அடியில் சேர்த்து லைட்டாக வந்து அங்கங்கே பரத்தி விட்டுக்கோங்க பரத்தி விட்டுட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தோம்லங்க ஆனியன் அதை வந்து ஒரு ஒரு லேயர் வந்து போட்டுக்கலாம் அடுத்து வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான பச்சை பட்டாணி இது சேர்க்கும் போது சூப்பராக இருக்குங்க ஃபிஷ் பிரியாணி கண்டிப்பாக வந்து இருந்ததுன்னா ஸ்கிப் பண்ணாமல் சேர்த்துக்கோங்க மறக்காதீங்க கொஞ்சம் அங்கங்கே ஏன்னா ஃபிஷ் பிரியாணியில் ஒரே ஒரு ஃபிஷ்ஷு உருளைக்கிழங்கு மட்டும்தான் சேர்த்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் அப்பப்போ வந்து பச்சை பட்டாணி வந்து இடையில் கடிப்பட்டதுன்னா நம்மளுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்குங்க அடுத்து வந்து ஆரஞ்சு ஃபுட் கலர் வந்து எடுத்து கொஞ்சம் வந்து சுடுதண்ணியில் கலக்கி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இதுக்கு பதில் வந்து குங்குமப்பு கூட சேர்த்துக்கலாங்க அதை வந்து லைட்டாக வந்து இந்த மாதிரி அங்கங்கே பட்டும் படாமல் அப்படியே லைட்டாக ஊற்றி விட்டுக்கோங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு லேயர் வந்து கரெக்டாகிருச்சுங்க அடுத்து சாதம் வந்து வெந்துக்கிட்டே இருக்குது இது வந்து ஒரு எழுபது சதவீதம் வந்து வேகட்டும் அதை வந்து முக்கால் வாசி வெந்துருச்சுங்க இப்போ வந்து அதை ஃபில்டர் பண்ணி செகண்ட் லேயருக்கு வந்து சேர்த்துக்கலாம் பேலன்ஸ் இருக்க எல்லா சாதத்தையும் வந்து வடித்து சேர்த்தாச்சுங்க அதை வந்து அப்படியே லைட்டாக பரத்தி விட்டுக்கலாம் லைட்டாக வந்து பரத்தி விட்டுட்டு அந்த சாதத்தை வந்து பேலன்ஸ் இருக்க பச்சை பட்டாணி கொஞ்சம் வந்து ஃபுட் கலர் ஃபுட் கலர் வந்து ரொம்ப சேர்த்துடக்கூடாதுங்க அங்கங்கே வந்து ஒவ்வொரு ரைஸில் வந்து அந்த ஃபுட் கலர் வந்து இருக்கணும் மித்த ரைஸ்லாம் வந்து பாதி இது வந்து ஒயிட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து வந்து ஃப்ரைடு கார் ஆனியன் இப்போ ரெண்டு லேயருமே வந்து சூப்பராக போட்டு வச்சாச்சுங்க பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் பிரியாணியும் அதே போல தாங்க அழகாக டேஸ்ட்டாக கூட இருக்குங்க இப்போ அதை வந்து ரைஸ் குக்கரில் எடுத்து வச்சிடலாம் வந்து ஆன் பண்ணிடலாம் குக் மோடு வந்து இருக்கட்டும் குக் ஆகி முடித்து வார்ம்க்கு வந்ததும் வார்மில் வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து வச்சு எடுத்தால் சூப்பராக ரெடி ஆகிரும் இப்போ வந்து மூடி போட்டுடலாம் 
இப்ப பிரியாணி வந்து சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க எவ்வளவு பொலப்பொல்லன்னு எவ்வளவு அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பாடு வந்து இப்படி ஒரு ஓரமா தாங்க எடுக்கணும் ஏன்னா அடியில வந்து மசாலா இருக்கும் இப்படி கிளறி வச்சுட்டு ஒரு ஓரமா அடியில இருந்து இப்படி விட்டு எடுத்தோம்னா பீஸ் வந்து உடையாம எடுக்கணுங்க பாருங்க சுத்தமா அடியெல்லாம் பிடிக்கல நம்ம அடியில வச்ச பீஸு அடுத்து வந்து அடியில கொஞ்சம் மசாலா கூட இருக்கும்ல ரைஸ் அதை வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் மசாலா இருந்த ரைஸ் எடுத்துட்டு அடுத்து வந்து கொஞ்சம் மேல அப்படி இருக்கும்ல அந்த ஒயிட் ரைஸ் கலந்த அந்த பட்டாணி கலந்தது அது அடியில உள்ள இந்த மசாலா ரைஸ் கொஞ்சம் இப்படி தாங்க ஒரு பிளேட் வந்து சர்வ் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா இப்படிதான் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சர்வ் பண்ணணும் இப்ப ரைஸ் வந்து ஒரு பிளேட் எடுத்து வச்சாச்சுங்க நான் அது கூட வந்து டொமேட்டோ சாலட் வந்து கொஞ்சம் வச்சிருக்கேன் அது கூட வந்து ஆப்பிள் கேரட் ஊறுகாய் வந்து கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க இந்த பிரியாணிக்கு வந்து இந்த ஊறுகாய் வச்சு சாப்பிட்டோம்னா சூப்பரா இருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் தேவைப்பட்டா செக் பண்ணி பாருங்க இப்ப ஹஸ்பண்ட் வந்து பிரியாணிய டேஸ்ட் பண்ண வந்து கொடுத்துருக்கோங்க சாப்பிட்டு பாத்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க உண்மையா சொல்லு எப்படி அந்த இருக்கா அதை மட்டும் சொல்லு சீரியஸ் வீடியோக்காக எது சொல்ல அதை பையன் சொல்ல நல்லா இருக்கா ஹஸ்பண்ட் வந்து பீட்பேக் கொடுத்துட்டாங்க சூப்பரா இருக்குன்னு என்னதான் சமைச்சாலும் என் வீட்டுக்கார பொறுத்த அளவுக்கு வந்து நல்ல பேரை வாங்க முடியாதுங்க ஏன்னா அவர் வந்து என்னை விட நல்லாவே சமைப்பாரு சோ அவங்களே வந்து சொல்லிட்டாங்க நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொட்டேட்டோ வந்து பிச்சு காமிங்க நல்லா சாஃப்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பொட்டேட்டோ எல்லாமே நல்ல பாயிலா இருக்கு அண்ட் ஃபிஷ் கூட வந்து நல்ல சாஃப்டா தாங்க இருக்கு பாருங்க உடையவே இல்ல இந்த மீன் பிரியாணியை பொறுத்த அளவுக்கு டேஸ்ட் எல்லாம் சூப்பரா தாங்க வரும் ஆனா வந்து நம்ம ஃபிஷ் வந்து உடையாம எடுக்கணும் அதுதான் இந்த பிரியாணியில வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ட்ரிக்கே வந்து நான் சொன்னது போல பொட்டேட்டோ வந்து அடியிலையும் ஃபிஷ் வந்து மேலையும் வச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னா உடையாம இருக்கும் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் சோ கண்டிப்பா நீங்களும் வந்து இந்த பிரியாணி வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை இந்த பிரியாணி சொல்லி கொடுத்தது எனக்கு வந்து என்னோட ஹவுஸ் ஓனர் அவங்களே வந்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு பர்ஃபெக்டா பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்துச்சு சோ கண்டிப்பா வந்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா சூப்பரா வருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்